Eight. <clears throat> so, saving the wildlife. Okay. Uh, that's our topic here, Britain. The wildlife is a necessary parts. Acha is a necessary. First of all, the wildlife is a necessary part of our environment, which helps us to protect our life and atmosphere. We get food, not foods. We get food, oxygen, and woods from wild. Acha from wild mane bondo kintu bondo noy. From woods bolte parin, but from forest bolte parin. Wild mane bondo hoy. Thik achhe. Aar wild life bori na shatolo bondo prani ba bondo jibjon tu. Jone shudhu from wild bolbo na amra. To ota amra from woods ba from um apne forest bolbo. All of those things are most valuable for our life. Um, there are many kinds of animals, trees and lakes in a wild which increases the beauty of nature. Acha. Ekhane maam wild life ta ki hai. Sheta aage boosta ho tama mo. Wild life kintu apnaar ki bolu to. Je wild life mane holo amon ekta apnaar circle ba amon ekta apnaar জিনি যেটা হলো গিয়ে ওয়াইল্ড লাইফ মানে বন্য যে সমস্ত পশু পাখি যারা কিনা বনে বাস করে তাদের সম্পর্কে বলে বলেছিলাম ব্যাপারটা হ্যাঁ ওয়াইল্ড লাইফ বলতে আপনার কোন যারা মানে এই যে বাঘ কি আপনার দেখা গেল ওই হরিণ এদের জীবন সম্পর্কে লিখতে বলেছিলাম কি আপনার দেখা গেল নদীর মধ্যে দেখে ক্রোকোটাইল থাকে ওরা তাও তারপরে এবার সাপ থাকে প্রচুর কিছু মানে মনে করুন আপনি সুন্দরবনের যে ভাবুন না সুন্দরবনে যে সমস্ত প্রাণী বাস করে তাদের নিয়ে আপনি লিখবেন তো ওই ওয়াইল্ড লাইফ মানে হলো কি বন্য জীবজন্তুদের নিয়ে লিখতে বলেছি হ্যাঁ কারণ এখন কি হচ্ছে প্রচন্ড পরিমানে ডিফরেস্টেশনের ফলে কি হচ্ছে যে আপনার গাছ ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে এবং যেহেতু গাছপালা সব নষ্ট হয়ে যাচ্ছে এবং তাতে করে প্রাণীর জীবন ধ্বংসপ্রাপ্ত হচ্ছে প্রচুর লোকজন এরকম আছে যে যারা নিজের ইচ্ছা পূরণের জন্য হরিণ মারে কি বাঘ মারে এরকম হরিণ এখনো পর্যন্ত এখন সেই ল টা স্ট্রিক্ট হয়েছে কিন্তু আমাদের তাদের জীবন তাদের যে একটা বংশ বৃদ্ধি সেটা হচ্ছে না তার ফলে পরিবেশে ভারসময় বিশাল বড় একটা অসুবিধা হচ্ছে সেটার জন্য আমরা কি করতে পারি সেটা হিসেবেই লিখতে বলেছিলাম যে সেভিং দা ওয়াইল্ড লাইফ এটার মানে এটা ঠিক আছে তো ওই জন্য আমাদের কনসেপ্টটা ক্লিয়ার হয়নি ওই জন্য বুঝতে পারেননি হয়তো ঠিক আছে অসুবিধা নেই এটা নেক্সট দিনকে এই হোমওয়ার্কটাই আবার থাকবে আর আর একটা যেটা ইয়েটা যেটা আপনার যে ল্যাটিন যে অ্যাডজেকটিভস গুলো ওগুলো করা হয়নি মামুন ওগুলা আসলে एग्जांपल কি হবে লিখবা আমি সেটা বুঝতে পারি না আচ্ছা আচ্ছা ওগুলো কিভাবে লিখবেন বুঝতে পারেন না আচ্ছা বুঝতে পেরেছি ওগুলো হচ্ছে গিয়ে আপনার আমি তো এক্সাম্পল সহ আপনার কালকে লিখে দিয়েছিলাম ওরকমই লিখবেন আমি এক্সাম্পল সহ তো দিয়েছিলাম ওগুলো স্ক্রিনশট নিয়ে রাখেন নি প্রথমবার যে স্ক্রিনশট নিতে পারছিলাম না ওই যে বাসা থেকে ফোন করেছিল আপু তখন লিখে নিছিলাম পরে আর স্ক্রিনশট নিতে পারি নাই পরে শেষের পার্টটা স্ক্রিনশট নিয়েছিলাম নাদিম কে জিজ্ঞেস করলাম নাদিম ও স্ক্রিনশট নিয়ে নিয়ে যে জন্য होमवर्क क्लस मध्य जो बस आस मध्य बस कैकटाजर मध्य ही कैकटा एक्साम्पल्स लिखे दीची ठीक है তো সেখান থেকে আপনাদের কাজ হবে যে সেগুলো নিয়ে সেগুলো আমাকে আমি দশটা জাস্ট এক্সাম্পল লিখবো সিম্পল এবং কমপ্লেক্স সেন্টেন্স এর তো সেটা আপনার যেহেতু আজকে আর বেশি কেউ নেই তো আমি ওই জন্য নতুন আবার আজকে শুরু করবো ভাবলাম কিন্তু 
ঠিক আছে অসুবিধা নেই যাই হোক তো আমি আর একবার দেখতে চাই যে আপনাদের ওটা আমি চেক করব যে আপনাদের ঠিক কোথায় কতটুকু ভুল আছে হ্যাঁ এবং তারপরে গিয়ে আমি ওটা বা আপনাদেরকে আমি জিজ্ঞাসা করব এখন লিখবো এবং মুখে মুখে জিজ্ঞাসা করব তো সেটার পরে আপনারা এবার আমাকে ওটা বলবেন উম মুখে মুখে ওটার উত্তর আমাকে দেবেন এবং তারপরে সেটাতে কি ভুল হচ্ছে না হচ্ছে সেটা আমি একবার চেক করে নেব সিম্পল টু কমপ্লেক্সি আমরা আজকে দেখছি দেখি যদি এরকম হয় যে এরকম লিখি যে ও আচ্ছা ও আচ্ছা যে আফগানিস্তানের টি টোয়েন্টি আর বাংলাদেশের টি টোয়েন্টি আচ্ছা ম্যাচ আছে অল রাইট অল রাইট বুঝতে পেরেছি উম যদি এরকম বলি আই এম শিওর অফ পাসিং দা এক্সাম উইথ ক্রেডিট এই সেন্টেন্সটা দেখুন এই সেন্টেন্সটা যদি আমরা কমপ্লেক্স সেন্টেন্সে পরিবর্তন করতে চাই তাহলে আমাকে বলুন তো এটা মামুন আপনি ট্রাই করবেন একবার যে এই সেন্টেন্সটা আমি যদি কমপ্লেক্স সেন্টেন্সে পরিবর্তন করতে চাই তাহলে সেটার ক্ষেত্রে এটা কি হবে কি হতে পারে Can you hear me? Um, Mamun. Yes, ma'am. Right. So, this message is written in the message. I'm sure of passing the exam with credit. What do you want to do? What do you want to do? What do you want to do? বুঝতে পারলাম না মামুন আরেকবার যদি বলেন আমি কথাটা বুঝতে পারিনি ম্যাম ঠিকই বলেছেন তারপরে ঠিক আছে আমি এটা শিওর যে পরীক্ষায় পাশ করব এই ক্রেডিট সহ ঠিক আছে 
আচ্ছা ঠিক আছে আমি কালকে আবার আর একটা আবার কিন্তু আমি একটা কাজ করব সেটা হলো আপনাদেরকে আমি টেম্পল থেকে কমপ্লেক্স এর কতগুলো আমি এটা আমি জাস্ট আপনাদেরকে দেখবার জন্য এ করলাম তো না এটা আমাকে আরো এক্সারসাইজেস দিতে হবে মনে হচ্ছে ঠিক আছে তো এটা দেব আর যেটা আজকে যেটা কাজ যেটা এটাও থাকবে যেটা আপনারা আজকে করেছেন সেটাও আজকে থাকবে ঠিক আছে এবং আর কিছু আমরা এখন তাহলে কালকে আমি আবার কাজটা দেব এবং তার সাথে আজকে একটা কাজ করি সেটা হলো আপনাদেরকে এই যে কোন কিছু কিছু মিস্টেক যেগুলো আমরা করে থাকি অ্যাডভান্স স্টুডেন্ট হওয়া সত্ত্বেও বা আপনার ইন্টারমিডিয়েট স্টুডেন্ট হওয়া সত্ত্বেও সেগুলো আর আর কতগুলো আছে তো সেগুলো আজকে পড়বো পরে আজকে আর ক্লাসটা বেশিক্ষণ বাড়াবো না ঠিক আছে বেশ উম আমরা কখনো কখনো এরকম বলি ভুল করে যে উইল ইউ গো অ্যান্ড সি মি হোয়েন আই অ্যাম ইন হসপিটাল ঠিক আছে উইসে লাইক উইল ইউ গো অ্যান্ড সি মি when i am in hospital eta thik ache will you go and see me when i am in hospital tumi ki amake tumi ki jabe ebong amake dekhbe jokhon ami hospital e ebar prothom kotha ekhane kintu ekta jeta bhul amra byabohar korechi ekta word er bhul korechi seta holo amra will you go tumi ki jabe ami jodi kauke boli je tumi amar barite আচ্ছা তুমি আমার বাড়িতে নেমন আমার বাড়িতে তোমার দাওয়াত থাকলো তো সেটার ক্ষেত্রে আমি কি বলি যে তুমি আমার বাড়িতে যাবে কখন নাকি তুমি আমার বাড়িতে আসবে কখন অবশ্যই আমরা আমার বাড়িতে তুমি আসবে কখন সেটা আমরা বলি তাই তো যেহেতু তোমরা তুমি আমার বাড়িতে কখন আসবে সেটা বলছি সেটার জন্যই কিন্তু আমরা এখানে ওই উইল ইউ গো না বলে উইল ইউ কাম অ্যান্ড সি মি হোয়েন আই মিন হসপিটাল তার মানে এটা কারেক্ট ফর্ম হবে উইল ইউ গো না লিখে আমরা এখানে আমি এখানে কারেক্ট ফর্মটাও লিখে দিচ্ছি যে উইল ইউ গো না লিখে উইল ইউ কাম লিখব উইল ইউ কাম অ্যান্ড সি মি ওয়েন আই এম ইন হসপিটাল রাইট এরপরে আমরা আগের দিনকে আচ্ছা এটা নয় বেশ এটা তো হোপ আর উইস এটার ক্ষেত্রে তো আমরা যেটা করেছিলাম আচ্ছা আর একটা আছে যে এরকম যদি আমরা বলি যে ঠিক যেরকম আমি এইটার ক্ষেত্রে আমরা বলেছি যে কাম অ্যান্ড সিম ইউয়েন আই মিন হসপিটাল ঠিক সেরকম যদি আমি এরকম ক্ষেত্রে বোঝাতে যাই যে ওয়েন এরকম যদি বলতাম যে স্টেফান বা ধরুন ক্যাথি যে কেউ যে কোনো একটা নাম যে ক্যাথি ক্যান নেভার রিটার্ন ব্যাক টু হিস কান্ট্রি তো এবার ক্যাথি কখনো তার নিজের দেশে ফিরতে পারবে না তো এইটা কিন্তু এই ক্যান নেভার রিটার্ন আমরা বলবো না কেন বলবো ক্যান নেভার রিটার্ন না বলে রিটার্ন রিটার্ন কি বলা যায় বলুন তো রিটার্ন হয় আপনি রিটার্ন ব্যাক এর পরে আবার না বলে দুটো যো হতে পারে যে স্টেফান কখনো তার দেশে ফিরতে পারবে না সেটার জন্য আমরা বলবো যে ক্যান নেভার রিটার্ন ব্যাক না বলে রিটার্ন টু হিস কান্ট্রি অথবা গো ব্যাক টু হিস কান্ট্রি কারণ রিটার্ন মানে ফেরত আসা ফেরত মানে কিন্তু আপনার চলে আসা ওই যে গো ব্যাক মানে চলে যাওয়া রিটার্ন মানে ওর পরে আবার এক্সট্রা করে কিন্তু আমরা কখনো ব্যাক বসাবো না মানে আপনাদেরকে সেন্টেন্সটা আমি লিখে দিচ্ছি যে ভুল সেন্টেন্সটা যে যে দেখা গেল যে স্টেফান বা ক্যাথি যেই হোক না কেন ক্যান নেভার return back to his country country eta liklam ebar ekhane return ache abar back o ache dutoi kintu similar meaning hoye jacche jehetu ora dutoi similar meaning hoye jacche etar khetre amra ki bolbo je oi never return abar back duto na likhe amra back ta ke bad diye debo 
আমি বলবো যে হয় যে আমি যে দেশে থাকছি সেখানেই যদি স্টেফান থাকে তাহলে সেটাই যদি ওর নিজের দেশ হয় তাহলে ও বলবে যে এখানে আমরা কি লিখব যে স্টেফান ক্যান নেভার রিটার্ন টু হিজ কান্ট্রি অর গো ব্যাক টু হিজ কান্ট্রি ঠিক আছে এই ছোট ছোট যে ভুলগুলো এই ভুলগুলোকে কিন্তু আমাদেরকে নোটিস করতে হবে আচ্ছা আর আমি যদি এখানে এরকম বলি একটা সেন্টেন্স যে এটা সেন্টেন্সটা আপনারা একবার শুনে দেখুন তো ডু ইউ থিঙ্ক ইট সিমস অড ইফ আই সে মে ইউ গো ক্যাম্পিং দিস সামার মে ইউ গো ক্যাম্পিং দিস সামার রাইট তো এইটার ক্ষেত্রে আপনার যেটা বলছি সেটা হলো যে আপনি যে তুমি কি এই 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 সামারে তুমি ক্যাম্পিং এ যাবে তো ডু ইউ ফাইন্ড এনিথিং অড ইন দিস সেন্টেন্স এনি অফ ইউ ডু ইউ ফাইন্ড এনিথিং অড দ্যাট দিস সেন্টেন্স ডাজেন্ট সাউন্ড রাইট অর ডাজেন্ট সাউন্ড কারেক্ট আমরা যখন আপনার খেয়াল আছে কিনা আমরা যখন যে র্যাঙ্ক করেছিলাম ভার্ব যখন করেছিলাম তখন আমরা প্রেজেন্ট পার্টিসিপেল ফ্রেস করেছিলাম তারপরে আপনার যে র্যাঙ্ক শিখেছিলাম শিখেছিলাম তো আপনার সেটার ক্ষেত্রে আমরা মনে আছে যে ওই জেরান মানে কি হচ্ছিল যে ভার্বের সাথে যখন আইনজি যুক্ত হয়ে যাবে আর আইনজি যুক্ত হয়ে সেটা যখন কার মতো মনে হবে যে আইনজি যুক্ত হওয়ার পরেও সেটা যদি মনে হয় যে এটা নাউনের মতো বাক্যের মধ্যে একটা নাউনের যে কাজ এই নাউনের মতো কাজ করছে তখন ও জেরান্ড হবে আর যদি কাজের মতো কাজ হয় অসমাপিকা ক্রিয়া হয় নন ফাইনাইট হয় সেটার ক্ষেত্রে তখন ঠিক আছে তখন ও প্রেজেন্ট পার্টিসিপেল ফ্রেজ হয়ে যাবে সেটা দ্যাটস টোটালি ফাইন কিন্তু এখানে কিন্তু ওটা আপনার এই যে গো ক্যাম্পিং ক্যাম্পিং এখানে জেরান্ড হিসেবে আসছে ওই জন্য ও কিন্তু আপনার মূল ভার হিসেবে এখানে ব্যবহৃত হচ্ছে না হ্যাঁ ওই জন্য গো আর ক্যাম্পিং আলাদা ভাবে বসতেই পারে এখানে হ্যাঁ কিন্তু এটা যেটা বলেছেন সেটা ঠিকই বলেছিলেন কারণ ক্যাম্পিং অফকোর্স মনে হতেই পারে কিন্তু আমাকে বুঝতে হবে যেটা মূল ভার্ব নাকি এটা যে র্যাঙ্ক তো এটা হচ্ছে যে র্যাঙ্ক কারণ এটা নাউনের মতো কাজ করছে কেন তুমি কি যাবে ক্যাম্পিং এ তো ওই ক্যাম্পিং এ তাহলে ক্যাম্পিং তো একটা কাজ বোঝাচ্ছে না ক্যাম্পিং ওই যে ঘোরা ফোড়া যে জিনিসটা সে কাজের নামটাকে বোঝাচ্ছে ওই জন্য কিন্তু ক্যাম্পিং এই ডাবল অবজেক্ট হচ্ছে এই যে মে ইউ গো ক্যাম্পিং দিস ইজ দিস সামার দুটো কিন্তু ডাবল অবজেক্ট হচ্ছে এই সেন্টেন্স টাতে তো এই মেয়েও না বসিয়ে মেয়ে কখন বসা বোঝায় কখন আপনি যখন আপনি কাউকে কোনো কিছু কারোর জন্য আপনি কোনো প্রার্থনা করছেন বা কারোর কাছে কোনো দোয়া করছেন তার জন্য আমরা মেয়ে বসাই বা যখন কোনো ক্ষেত্রে আমরা সম্ভাবনা বসাতে পারি তো সেটার ক্ষেত্রেও কি যে যেটা তোমার সেটা আমি যদি কাউকে বলি যে মেয়েও গো ক্যাম্পিং মানে তোমার কি সম্ভাবনা তুমি যাবে সেরকম ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা মেয়েটা বসাই না মেয়েটা আমরা কখন বসাই যখন আমি কোনো মানুষকে না কোনো সিচুয়েশন নিয়ে যে এরকম যদি বলতে পারি বলতাম যে আই মে গো দেয়ার হুম তো আই মে গো দেয়ার তার মানে হলো গিয়ে আমি ওখানে যেতে পারি সেটা সম্ভাবনা বোঝায় কিন্তু মে আই গো দেয়ার তার মানে কিন্তু আপনি তা সেখানে কারোর কাছে পারমিশন চাইছেন যে আপনি যাবেন কি যাবেন না দুটোর মিনিং কিন্তু ফুল ডিফারেন্ট হয়ে যায় তো ওই জন্য আমরা মেয়েটা কি যেটা আমরা মানে বোঝাতে চাইছি সেটার ক্ষেত্রে আমরা কিন্তু এটা তা বলছি আপনি কাউকে নিশ্চয়ই বলবেন না যে আপনি কি যাবেন আপনি কি যেতে পারেন যে ক্যাম্পিং এ সেটা আপনি সেটা আপনি কারোর কাছে কি করবেন না সেইভাবে আপনি বলবেন না যে আপনি মেয়ে আয় কামিন আপনি কারোর কাছে কোনো পারমিশন চাইতে পারেন কিন্তু কেউ যাবে কি না যাবে কোনো কাজে সেটা তো তার নিজের ব্যাপার না সেটার ক্ষেত্রে আপনি কারোর কাছে পারমিশন কিন্তু চাইতে পারেন না এজ ইউ ক্যান নট আস্ক ফর পারমিশন হোয়াট শুড ইউ ডু ইউ শুড জাস্ট রাইট ডাউন that do you think 
you will go camping this summer okay so this will be the structure keno karun apnar je ei tum tomar ki mone hoy je tumi ei summer e camping e jabe or we can also write that will you go camping this summer okay but we cannot say may you go camping this summer erokom bolte parbo na tar karon karon ami karo kache take permission chaite pari na je she jabe ki na jabe seta that's totally on his own accord i can ask my parents that if i can go to the camping may i go to the camping this summer i can ask for the permission from my parents or my friends whatever the people i'm taking con i'm i always take concern from but i cannot uh decide or i cannot uh, uh, say that um, or i can never um, request someone that if they should go to the camping or not okay that's that's on their accord that's not on to us on or not on to me right er por kintu dekhun eta ekta hocche hoy আমরা যেই যে যখন নো আর্টিকেল থাকে নো আর্টিকেল এর বেলায় আমরা খুব একটা বড় ভুল করি সেটা হলো আমরা অনেক সময় লিখে ফেলি যে দেখা গেল কোন প্লেস এর নাম আছে কোন জায়গার নাম আছে সেটা যদিও বা জায়গার নাম জায়গার নাম হওয়া সত্ত্বেও আমরা সেটার ক্ষেত্রে কি করি সেটার ক্ষেত্রে আপনার ওই জায়গাটাকে আপনার ওই ইয়ে বসিয়ে দিই জায়গাটার ক্ষেত্রে আমরা কোন দেখা গেলো কোন জায়গার নাম তো নামের আগে আমরা সাধারণত কি জানি যে প্রপার নাউনে যদি কোনো কিছু নাম থাকে তো নামের জন্য আমরা কিন্তু সেখানে কখনোই কোন জিনিসের আপনার কি বসায় না সেটার ক্ষেত্রে নামের আগে আমরা কি দি বসাই আমরা কি কি দি সৌরভ তা তো আমরা বসাই না যেহেতু আমরা বসাই না তাহলে সেই জন্য আমরা এই জিনিসটা কিন্তু অ্যাভয়েড করবো কিন্তু আমরা সেটা বেশিরভাগ সময় ভুল করে থাকি যেমন এরকম এই উদাহরণটার মতো যদি বলি যে মাই কাজিন ওয়ার্ক ফর সেখানে কিন্তু আমরা এই ফর দা নাটোর লিখবো না না লিখে বরং আমরা এখানে ওয়ার্কস ফর নাটো লিখবো যেরকম কোন স্ট্রিটের নাম যদি এরকম হয় যে রবীন্দ্র সরোবর এরম যদি কোন একটা স্ট্রিট এর নাম হয় তো সেটার ক্ষেত্রে বা কোন জায়গার নাম হয় তো আই এম ভিজিটিং দা রবীন্দ্র সরোবর বললে ভুল হবে আই এম ভিজিটিং রবীন্দ্র সরোবর ঠিক আছে কারণ ওটা একটা জায়গার নাম যখনই কিনা কোন জায়গার নাম আসবে তখন কিন্তু ওটা আপনারা সেইভাবে লিখবেন ফর রাইট আর যদি এরকম লিখি এটার ক্ষেত্রে কি হয় বলুন তো উই ওয়ার ওড ওয়াটার অন এখানে আমি যে লিখলাম যে উই ওয়ার ফোর্ড ওয়াটার অন আমার আমাদের এখানে তাহলে মিনিংটা কি আসছে যে আমাদের কি আমাদের ওপর পানি ঢালা হয়েছিল এরকম কিছু একটা এখানে কি কিছু মিস্টেক্স আছে বুঝতে পারছেন করেছিলাম তো ওই জন্য কি
আমরা Water was poured on us. We poured water. That's right. Sorry. Watch. I have brought. Hmm. Water was poured on us. Acha. Mamun, can you tell me uh, why did we use was after using water? Ekha nahi sentence ta te. Water er pade was ke no boshi chhi where na boshi hai. রাইট এখানে দেখুন তো এটা আমি যদিও করিয়েছি রাইট এটা আমি করিয়েছি আই উইল ট্রাই to know when it starts okay to ami jante chesta korbo je koto kokhon eta shuru hobe seta kintu amra likhi to ei ta kintu amra ekhane eta bolbo na je i will try to know ami jan ami janbo mane jana bolte ki rokom jana bolun to no bolte like there is a huge difference between using the word no and using the phrase finding out why because whenever we are saying we want to know something that means we just generally want to know the fact from the upper side and not go into the deeper way or no not deep down go, go deep down into any kind of incident okay so that's what no means but find out what does find out mean find out means i will have to investigate or a person who is trying to find out something they will investigate the situation and they will uh, go through all the difficulties and all the problems they have to face and they uh, and even after that they will find the incident what's the or the the, the things that are be behind any cause or any accidents okay that's why here i will or we will not use uh, no here because kono byapar ta ni amra jokhon kotha bolchi to shei jonne kintu shei byapar ta ni amra jokhon alochona korbo seta kintu i will rather using i will uh, i will try to know i will rather use i will try to find out when it starts karon apni বা আপনি এরকম লিখতে পারেন যে আই উইল ট্রাই টু ইনভেস্টিগেট হোয়েন ইট স্টার্টস বা ইনভেস্টিগেট দা ফ্যাক্ট হোয়েন ইট স্টার্টস সেটাও আমরা বলতে পারি কিন্তু আই উইল ট্রাই টু ফাইন্ড আউট হোয়েন ইট স্টার্টস সেটা কিন্তু বলা ভুল হবে ঠিক আছে তো এগুলো আজকে আর স্ক্রিনশটটা নিতে ভুলবেন না ঠিক আছে আপনারা আমি যখন এই ক্লাসটা যখন ইয়ে করব এটা শেষ করব আপনারা কি বলে যখন স্ক্রিন শেয়ার করা বন্ধ করব তখন আপনারা দেখা গেল my mother wants and own 
room. Okay. Sometimes we say that the girl um, or my mother wants an own room. Okay. It am not going to show you how to do it. Kintu wants an own room na bole. Wants her own room bol bo. Thi kache. Mane tar nije tar room chai. Thi kache. So, if you have an own room, you can have an own room, you can have an own room. So, if you have a positive pronoun, you can have a pronoun, you can have a pronoun, you can have a reflexive pronoun, you can have a 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 pronoun, you can have own self के बोझन होते हैं ताके किंतु आपना के mention करते हो अबे ये जो ने किंतु अमी एक ने जो दी बोलते चाहे तले the girl wants an own room ना बोले हर own room आम्रा बोल बो ये जिन्हें जिन्हें लोग किंतु ख्याल रख बे ने जिन्हें जिन्हें लोग प्रत्येक टा writing है शोमा एक लोग किंतु विषयन में बेग गुरुत्व पुने ये छोटो खटो भूल गुलो नोटिस कर बे जोखोनी आपने आयल्स पर परीक्षा दिन बाद जेको नो जाएगा तो आपने परीक्षा तो um, it after a balloon to Jay. I bought mangoes and banana. Um, bananas, mangoes and bananas. Um, from uh, the market. Take a chip. Eater Ketre. You have balloon to buy a come to the American cocoa shock on a bullet hacky. Jay after a cocoa to the bullet hacky. I bought mangoes, then uh, grapes. Then apples and अपना bananas ये रुको मुझे दी बोले था कि हम्म तो शेटर क्षेत्र किन्तु आम्रा शेटर क्षेत्र अपना क्यों है बोलूँ तो इटर जोने किन्तु आम्रा ये जो पॉर पॉर प्रोटेक्टर पड़े जो कि ये जो अपना and last time शेटर छते and बहुत अच्छी ये जिनिस जाके किन्तु अपना रखा है रख बन जो जोखोनी आम्रा आम्रा मोने रख बन जो 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 दी मैंगोज एंड बनाना जो दुटो जिनिश आमी दुकान थे के किनी तेरे दुटो जिनिशेर माच खाने में एंड पुट कर बो बा इखने जो दी देखा गले एक छोटा जिनिशेर नामो बोशे एक छोटा नामे जिनिशेर नामे पड़े बा देखा गलो कौन टा शेष आमी बोलती जे आमी आरो बेशी किचु किने चिलाम लास्ट आमी एट all of you, both of you know this still. Right. Achha. Here for Amra, Dekhi, Je, according to me, Erokum Jodhi Shuru Kori, Diye, It's a bad film. Okay. According to me, it's a bad film. It is a demi liki. It is a trick into the kun. Age according to me, Yamar Unujani, Yamar Unujai, it are kept up Nara Barbar Iragu, the Benjo Jokon, Kono Kokono, Kono writing as the Abner Likte gets in the according to me, according to myself. It is Amra Jokon classe, Bamrakono Proshno Patre Liktam, Tokun Kin to Amadir Keta, Pound the Professor strictly Baron Kurten, according to me, according to myself, Erokum Babekin to Kono Apni Mota Mot, Dite Parbena, Tikache. It are Ketre Apni age according to me, it is Jokoni Apni Bolts and Tokoni Apni according to the incident Apni Bolt, the Barbin Kin to Apni Apna Nijer opinion Kajokon Prokash Kurte Chai, and Tokoni according to me, Fresta Boshano, Pool Hoezabe. तार क्षेत्र आपने इखने पोषण दे पारें जे इन माय ओपिनियन ओके इन माय ओपिनियन अकॉर्डिंग टू मी ना बोशिए तार क्षेत्र हमरा कार्डेट कोडे टलीक दे पारी जे इन माय ओपिनियन इन माय ओपिनियन इट्स ए बैड फिल्म ओके ये जो ने अकॉर्डिंग टू मी According to me, Amar Unushare noi, Borong Amar Moth Unushare Amake Bojata Bojonikin to in my opinion. We should write in my opinion, not 
অ্যাকর্ডিং টু মি আমার অনুসারে নয় বরং আমার মত অনুসারে ঠিক আছে এবার আমরা কখনো কখনো জানি আপনারা যদি কোনো ম্যাপ দেখেন যদি জিওগ্রাফিক্যালি দেখেন আর্থের তো সেটার ক্ষেত্রে আপনি দেখবেন যে ওই সুইজারল্যান্ড বলে যে দেশটা আছে অফকোর্স ইউ হ্যাভ হার্ড অ্যাবাউট দা নেম অ্যাবাউট দিস নেম লট বিকজ ইটস ইটস দা মোস্ট বিউটিফুল কান্ট্রি ইন দা ওয়ার্ল্ড স্টিল মানে পিপুল দা ওয়ে পিপুল থিংস তো সুইজারল্যান্ড কিন্তু এরকম একটা কান্ট্রি যেটা কি না কি হয় যে আপনার তার এক সাইড ফ্রান্স এক সাইড অস্ট্রেলিয়া এক সাইড আপনার জার্মানি তো তারপরে তারপরে আপনার হচ্ছে গিয়ে ওই ইতালি এগুলো প্রত্যেকটা এই প্রত্যেকটা দেশ চার দিকে চারটে দেশ আছে এবং তার ঠিক মাঝখান জায়গাটা আপনার সুইজারল্যান্ড আছে তো এই জন্য কিন্তু আপনার এই যে আমরা যদি এরকম বলতে যাই যে কখনো যে ইতালি এরম হলে কিন্তু আমরা সাধারণ ভাবে যদি বলতাম যে এই জিনিসটাকে এই এদের মধ্যে ভাগ করে দাও দেখা গেল একটা ম্যাঙ্গো তখন তাকে যদি আমরা পিস করে সেগুলোকে আমরা পাঁচজনের মধ্যে ভাগ করে দিতে বলি তখন আমরা এমন বসাবো ঠিক আছে কিন্তু একটা কান্ট্রি এবং সেই কান্ট্রিটা একটা মাছ পথে জায়গাতে আছে এবং তার চারপাশে দেখা গেল চারটে কান্ট্রি আছে সেই চারটে কান্ট্রি যখন তার মাঝখানে যখন আপনার সেই ক্যান একটা নির্দিষ্ট কান্ট্রি আছে তখন কিন্তু কি হবে বলুন তো তখন কিন্তু আমরা ওই মাঝখানে যে কান্ট্রিটা আছে তার সঙ্গে কিন্তু আমরা ওই যে সাইড যে কান্ট্রি আছে প্রত্যেকটা কান্ট্রি কিন্তু একটা কান্ট্রির সঙ্গে তার সঙ্গে বসে মানে এরম নয় যে তার সমস্ত গুলোর মধ্যে এরম বলছি না যে সুইজারল্যান্ড ইজ সুইজারল্যান্ড ইজ এমং না বসি সুইজারল্যান্ড ইজ বিটুইন কারণ জার্মানি এবং জার্মানি ফ্রান্স এর মধ্যে কি জার্মানিটা হলো এবং সুইজারল্যান্ড দুটোর অবস্থান পাশাপাশি এদিকে ফ্রান্স সুইজারল্যান্ডের অবস্থান পাশাপাশি অস্ট্রিয়া সুইজারল্যান্ডের পাশাপাশি এক আর এক সাইড থেকে ইতালি সুইজারল্যান্ড পাশাপাশি তো এই যে চার দিক থেকে সমান ভাবে ওরা পাশাপাশি হয়েছে এই জন্য কিন্তু আমরা এমং না বসি ওটার ক্ষেত্রে আমরা বিটুইন বসাবো ঠিক আছে সুইজারল্যান্ড ইজ বিটুইন জার্মানি ফ্রান্স অস্ট্রিয়া অ্যান্ড ইতালি এবার আমরা কখন এরকম বলি যে চলো তো যাই যে দেখা গেল যে কোন বন্ধু সাথে আপনারা দেখা করতে চান তো দেখা গেল আপনারা বলছেন যে সাপোজ দ্যাট মামুন অ্যান্ড সৌরভ ইউ আর ফ্রেন্ডস সো মামুন আর ডিসকাসিং লাইক ইউ আর ইন ইউ আর ইন ইউর ক্যাম্পাস ইউনিভার্সিটি ক্যাম্পাস অ্যান্ড ইউ ওয়ান্ট টু মিট সৌরভ দেন ফর দ্যাট রিজন ইউ উইল রেফার টু ইউর ফ্রেন্ডস দ্যাট লেট গো অ্যান্ড হ্যাভ কফি ইন এ কারেক্ট ওয়ে ওর 
is any mistake spelling chorob is this the right spelling you use ji uh, ma'am ji ma'am right so let's go and have coffee to show ops eta amra boshai to to shetar khetre kintu amra mamun jodi eta lekhen je to show ops seta kintu bhul hobe thik ache ekhane etar bodole amader ke likhte hobe je let's go and have coffee to show ops noy show ops er proti noy borong let's go and have coffee at show ops dekha gelo tar sathe coffee khete chan সেটার ক্ষেত্রে আপনি বল তখন আপনাকে কিন্তু এটার কারেক্ট ফর্ম হবে এটা হলো প্রেপোজিশনাল প্রেপোজিশন অনুযায়ী কি যে লেটস গো অ্যান্ড হ্যাভ কফি অ্যাট সৌরভ ওকে অ্যাট সৌরভ নট লাইক টু সৌরভ কখনো কখনো আমরা দেখা গেল দোকানে গেলাম কোন সিচুয়েশনে দোকানে গেলাম দোকানে আমাদেরকে দোকানদার দেখালেন যে দেখি তো এরকম দেখতে চাইছেন যে এরকম এই কালারের মধ্যে অন্য শার্ট দেখান কি এই শার্টটা দেখা গেল এই কালারটার ডিজাইনটা পছন্দ হচ্ছে এটার অন্য কালার আপনি চান ঠিক আছে তো তখন আপনি কি বলতে পারেন যে আই want a completely other color eta kintu apnara lekhen onek shomoy other color na boshiye jak dekha gelo uni apnake red color dekhachen whereas you uh, like the color black hmm. you don't like red at all so that's why it seems like the, as you don't like the color you will ask to the shopkeeper for a different color so you should not use that i want a completely other color rather you should use what i want a completely different color okay i want a completely different color আমি পুরোপুরি ভাবে একটা ডিফারেন্ট কালার বা অন্য কালার রং আমি চাই এই আদার কালার না বসি এখানে আমরা ডিফারেন্ট বসাবো ঠিক আছে আদারটা না বসি এখানে আমরা ডিফারেন্ট বসাবো এটার ক্ষেত্রে জাস্ট একটা ওয়ার্ড এর কিন্তু জন্য পুরো মিনিংটা ভুল হয়ে যাবে এবার আমরা বলি সাধারণত যে এই আর্টিকেল এর কিন্তু এই জন্য আর্টিকেল এতটা টাফ একটা জিনিস যে আমরা আর্টিকেল করতে করতে বলেছি না যে আমরা দি কখন বসাবো দি তখন কোন কান্ট্রি নামের ক্ষেত্রে আমরা তখনই শুধুমাত্র বসাবো যে কান্ট্রি গুলোকে বড় ফর্মে ইউজ করা হয় এবং সেই বড় ফর্ম গুলোকে যখন শর্ট ফর্মে ইউজ করব সেই শর্ট ফর্মের আগে আমরা দি বসাতে পারি কিন্তু বা যে কোনো জায়গার নামের আগেও তাই कैपिटल टीशन देखे बंधु के बाबाब्रेटिंग शुद्म होल प्यारिस बसाई बसाय 
দি না বসালে ভুল হয়ে যাবে কেন বলুন তো কারণ আমরা পুরো প্যারিস টাই বলছি এবং পুরো প্যারিস টাই আমরা যখন মেনশন করছি তো তখন কিন্তু আমরা এখানে হোল প্যারিস না বসে এখানে দা হোল প্যারিস অব সরি দা হোল অব প্যারিস ওয়াজ সেলিব্রেটিং এইটা আমি বসাবো কেন হোল প্যারিস ওয়াজ সেলিব্রেটিং মানে পুরো প্যারিস সেলিব্রেট করছিল সেটার জায়গাতে আমরা এটা বলবো যে দা পুরো প্যারিস কি সেলিব্রেট করছিল এবং সেটা কিভাবে বসাবো সেটা রাইটিং এর সঠিক ধরনটা কি হবে যে দা হোল অব প্যারিস মানে এরম নয় যে প্যারিস নিজে নিজে মানে ভেবে এটা মাথার মধ্যে যে প্যারিস কিন্তু পুরোপুরি নিজে নিজেই ও সেলিব্রেট করছিল তা নয় কিন্তু কারণ প্যারিস তো একটা শহর প্যারিস তো নিজে নিজে কোনো কিছু সেলিব্রেট করতে পারে না মেবি দেয়ার আর পিপল অ্যান্ড দেয়ার আর কালচারস দেয়ার আর ডিফারেন্ট ট্র্যাডিশন পিপল লিভ দেয়ার পিপল ক্যান সেলিব্রেট সো পিপল ওয়ার সেলিব্রেটিং সামথিং সো দ্যাটস ওয়াই আই শুড সে দা হোল অফ প্যারিস প্যারিসের পুরোটা সেলিব্রেট করছিল ঠিক আছে লোক আছে সেই জন্য কিন্তু আমরা দা হোল অফ প্যারিস বসাবো নট লাইক হোল প্যারিস বা সেলিব্রেটিং বিকজ প্যারিস ইজ এ কান সরি ইটস এ সিটি সো ইটস ইট এ সিটি ক্যান নেভার সেলিব্রেট এনিথিং বিকজ ইটস নট ইট ডাজেন্ট হ্যাভ এ লাইফ অফ ইটস সেলফ রাইট আচ্ছা এটা একটা হলো আমরা এরকম বলি কখনো কখনো যে অল অ্যালং দা আমরা দেখা গেল আমরা জন্মগ্রহণ করেছি আপনার বিংশ শতাব্দীতে অর্থাৎ উনিশশো দশ পনেরো এরকম সালে আমরা দশ সালে জন্মগ্রহণ করেছি তখন থেকে আমরা কি দেখছি যে খালি যুদ্ধ লেগেই আছে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ একের পর এক যুদ্ধ লেগেই আছে তাহলে তখন আমি কি বলবো যে তাহলে অল অ্যালং দা সেঞ্চুরিজ বা দেখা গেল আমরা যদি হিস্ট্রি দেখি কি আপনার যে কোনো দেশের হিস্ট্রিতে সবসময় কিন্তু কোনো না কোনো না কোনো রকম ভাবে যুদ্ধ সেখানে লেগেই চলেছে এই জন্য অল অ্যালং দা সেঞ্চুরিজ আমরা এখানে কিন্তু দেয়ার হ্যাভ বিন ওয়ার্স ঠিক আছে এইটা আমরা অনেক সময় বলি তো এই যে আমরা অল অ্যালং দা সেঞ্চুরিজ বলছি এই অল অ্যালং দা সেঞ্চুরিস আমরা না বলে আমরা এখানে কিন্তু অল কারেক্ট আমি লিখে দিই যে অল টু দা সেঞ্চুরিস দেয়ার হ্যাভ বিন ওয়ার্স ঠিক আছে দুটোর মধ্যে তফাৎটা কি কেউ বলতে পারেন পাশাপাশি ঠিক নয় অ্যালং মানে আপনার সোজা সোজি একেবারে মানে কোন রাস্তা দেখা গেল অ্যালং যদি বলি যে হি ইস পাসিং অ্যালং দা রোড তাহলে এই রাস্তার ওপর দিয়ে সরাসরি কোনো ভাবে চলে যাওয়া আর থ্রু মানে একেবারে মাঝ বরাবর মধ্যে দিয়ে যাওয়া ঠিক আছে তো এই জন্য কিন্তু এখানে আমরা যদি প্রেপোজিশন বসাতে চাই সঠিক ভাবে তাহলে কিন্তু এখানে আপনার অ্যালং না বসিয়ে এখানে অ্যালং মানে সঙ্গেও বস বোঝাই কিন্তু এখানে অ্যালং বলতে কি সমস্ত সেঞ্চুরির সঙ্গে না বসে এখানে অ্যালং বলতে সমস্ত সেঞ্চুরি ধরে এরকম বোঝানো হয়েছে কিন্তু তোমরা কি বসাবো অল থ্রু মানে প্রত্যেকটা সেঞ্চুরি সেঞ্চুরি ধরে ধরে প্রত্যেকটার মধ্যে দিয়েই প্রত্যেকটা সেঞ্চুরি আমরা ক্রস করেছি তার মধ্যে কোনো না কোনো রকম ভাবে যুদ্ধ কিন্তু হয়ে চলেছে সেটার জন্য আমরা কিন্তু অল থ্রু দা সেঞ্চুরিস বলবো দে আর হ্যাভ বিন ওয়ার্স অল অ্যালং দা সেঞ্চুরিস না বলে অল থ্রু দা সেঞ্চুরিস দে আর হ্যাভ বিন ওয়ার্স এটা আমরা বসাবো ঠিক আছে তো I'm taking screenshots so that you don't have any problem uh, for the next class. Right. Now, do you have any questions uh, or any doubts that you couldn't understand while I was teaching? Oh, 
all right i guess no so tomorrow um uh, again i will also uh, mention in the group and again here i'm telling you that i will not be able to take the spoken english class i will just be taking the basic grammar class all right um from the from the this time from the at, at 9:30 pm okay i will be taking the class all right then that was for today and please do your homework i will submit the homework within 30 minutes all right so good night have a nice day and take care allah hafiz